Bonjour à tous et bienvenue sur Lifeless Planet. Vous êtes en compagnie d'Arios et on va prendre la suite de l'aventure où on doit sauver notre cher ami extraterrestre et se barrer du volcan. Et ben c'est parti. Alors trouvons le chemin. Voilà. Donc, voilà. Je suis sûr que c'est un jeu comme ça. C'est pas où Il y a pas d'y avoir 36 chemins. Je pense qu'il va falloir qu'on joue à la grimpette. Voilà. Allez. Hop. Allez. Un, deux, trois. Et pas très bavard, notre ami. Non, 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 non. Voilà, ça c'est fait. Ok. Alors, on est reparti. Euh, c'est pas là. Euh, on va pas être mécontent de partir de ce. On va peut-être enfin découvrir qui elle est. Alors, la caméra est bien au centre. Ah, ça me rappelle tellement de bons vieux jeux de plateforme. T'as chaque clé, c'est quand même un bon jeu. Non Il a du mal avec ce rocher, je crois. Je crois que je, j je vais pas assez dessus. Bon, on se reconcentre et on y va. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, si j'étais Superman. On n'aurait pas autant de mal. Donc ensuite on va monter sur. Je pense que c'est celui-là. Euh, ouais parce que franchement les autres me tentent pas plus que ça. Je dirais que c'est celui-là moi par défaut. Non 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 tu fais pas des blagues comme ça. Ah, je dirais qu'apparemment elle semble très légère quand même euh, la demoiselle. Heureusement, <rire> j'ai neuf. La fille a fait 90 kilos, tu vois. Tu vois. Elle fait 90 kilos ton chien. Alors déjà t'as chaud dans ta combinaison et en plus. Oui, on en voit le bout. Eh ben, bah vas-y, dis même pas merci. Eh ben, surtout, dis pas merci. Alors, la femme. Alors, l'explication, c'est la femme russe me semble être une forme de vie profondément modifiée. En traversant une région volcanique, elle a commencé à suffoquer. L'oxygène de ma combinaison n'a pas semblé l'aider et elle ne s'est remise qu'en respirant. Les gaz expirés dont le dioxyde de carbone. Il semblerait que son corps possède les propriétés pho euh, photosynthétiques qu'il soit capable d'absorber du CO2 et le convertir en oxygène comme le font les plantes sur Terre. Bien que cela puisse expliquer sa survie dans une atmosphère pauvre en oxygène, je ne comprends pas comment une telle chose peut être possible. Je pense que c'est le résultat d'une expérience chimique. Vu tous les essais qu'ils ont l'air d'avoir fait. Oh bah pour l'instant on va se contenter de la suivre. Hein. Euh, 
Elle dirait même pas merci. Encore ce centre bizarre. J'espère qu'elle conduit dans un endroit plus confortable. Bon, allez. Ouais, tout, hein, mais c'est que t'as pas l'air de courir ton cul, donc. Euh... Et comme moi, j'ai pas super en fait. Non, je pense que c'est elle qui veut voir la porte. Et hey, madame, tu veux pas te dépêcher Tu veux pas que je te porte pour aller plus vite C'est quand même extraordinaire tout ça. Mais je dirais que. Je suis quand même l'impression quand même qu'il faut y aller là-bas. Peut-être pas pour tout de suite. Alors, elle est arrivée à la porte Ah bah oui, mais attends en plus. Ah, elle est trop sympa cette fille. Salut. Ah, tu connais pas le code pour entrer D'abord. Ah bon. Alors... Ah, je me rappelle comment que ça fonctionne. Une idée Non D'accord. Je crois qu'elle va être du nez, elle, ça va, ça va être légendaire. Et je pense qu'en même temps, il n'y a pas d'y avoir de courant. Donc je pense qu'il faut déjà que je remette le courant de la porte. Euh, quel poil c'est trop drôle. Oh là 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 là, tout ceci est bien compliqué. Qu'est-ce que donc ah. Viens, Dwayne. Ouais, tu vas y remettre le courant. De tes gros muscles puissants. Et cailloux de. C'était comme ça. Donc je vois, je vais. Non Je suis où Ok, c'est bon. Je suis pas tombé. Bien. Tout doucement. Voilà. Un jetpack. Ah Allez Une livraison de cailloux C'est le Nescafé Hop. 
Et je pense que maintenant la porte est alimentée. Un seul ça suffit Je pense. On va aller voir. Hey Ouh, c'est joli. J'ai pas fait gaffe en plus. Ah, oh, donc c'est ça. Ça me suffit. Ah là là. C'est sympa. Et maintenant, la porte est alimentée. J'ai rien, pas envie de parler. D'accord. J'ai dû être serrurier dans une ancienne vie. Voilà. Le cratère. Ça inspire rien de bon. Ah, tu le vol. Coucou. Tu montes le chemin Sympa. Je crois qu'elle a envie de t'expliquer ce qui s'est passé ici. Bon, par contre, tu cours pas super vite, je cours pas. Le mec, il court plus vite que la fille. La fille, elle, est... elle a rien, pas de vêtements, rien. Enfin, si, elle a des petits vêtements, mais... Le mec, il a une big combinaison, ça doit bien peser son poids, et il court plus vite qu'elle. C'est ce qui est le plus drôle. Ouh, ouais Ouh, ouais Oh, une maison Je crois que c'est sa maison. Ah, oh, c'est gentil. Elle me propose un lit pour pouvoir dormir. Oh, par contre, ça brille là-bas. Je crois qu'il y a un truc à faire. Et d'abord, on va dans la maison. Ah ouf Ah oui Et Ah Bon, bah, j'y vais tout seul, hein, tu m'en veux pas. Ah la vache Ça, c'est du cratère. Il y a un truc au milieu, je suis sûr. Et le but, c'est d'y aller. Voilà. À notre grand désespoir, l'impact écologique de notre exploration du feu vert s'est avéré terrible. La végétation a rapidement dépéri. Nous avons théor théorisé que la mousse était la principale source de, la no de nourriture pour toute la vie sur la planète. Hélas, pour notre civilisation ici, une diminution de la quantité de mousse signifie non seulement une diminution de la quantité d'énergie mais également d'oxygène les hommes comme les plantes ont commencé à mourir en effet sympa C'est sympa la maison quand même et du coup je pense que c'est par là hein. <rire> Elle semble pas vouloir. Elle est fatiguée, la madame Ah bah oui, elle peut pas aller plus loin que la mousse verte. Ah, c'est comme ça qu'elle se déplace, en fait. Elle se déplace grâce à la mousse verte. Ah, c'est pas la vie. C'est pas facile, non. Ouais, je vais vers la lumière. En général, c'est le but. <rire> C'est en fait tu fais un remake de la pleine des Alors là par contre ça va être un peu coton. Alors. Faut quoi grimper sur le câble Je pense pas. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Moi je peux marcher sur le câble 
Ah bah apparemment je peux marcher sur le câble mais certaines limites je pense. Non, faut pas. Je pense pas pouvoir jouer les funambules, mais.. Non, apparemment je pense que c'est ça. Ou alors il y a peut-être un... tout simplement un bouton qui appelle quelque chose. Non, apparemment il y a des cordes, un câble, il manque quelque chose. C'est à moi de le trouver, je pense. Je pense que le but c'est de passer. Oh là, oh cool. Pardon, excusez-moi. Alors, suivons, regardons autour de nous. En général, la solution, elle est simple, elle vient d'elle-même. Ah Donc, ça va me servir. Quoi, quoi ça va me servir mais euh... j'ai l'impression qu'il faudrait pas que j'y aille <rire> attends il n'y a pas 36 000 chemins non j'ai je sais que je me répète avec cette phrase coucou et là un dévoreur L'analyse initiale d'une météore révèle une composition différente des météores terrestres. Après examen minutieux, le météore semble faire partie d'un véhicule ultra sophistiqué. Notre théorie actuelle est que le cratère servait de site d'atterrissage à la race... Ah Non Voilà, pardon, excusez-moi. À la race évoluée qui a bâti le portail et les structures énergétiques apparentées. Nous avons installé un centre de recherche au bord du cratère. Nous prévoyons d'étudier le site du moins jusqu'à ah, d'étudier le site au moins jusqu'en jusqu l'hiver prochain. Traduit automatiquement du russe. Ah. Ok. Et du coup, <rire> il y a un chemin là-bas. Le général, c'est bon signe que t'as un chemin comme ça, c'est faut le suivre. J'aime bien cet aspect quand même de mi-monde ouvert, mais t'as quand même une petite ligne qui dit c'est par là. Alors. Est-ce le grand retour des plantieuses Ou une porte C'est fermé, j'ai l'impression. Oui, il y a un feu rouge d'un coup. Il était pas lui. Ah si, c'est le volcan. Ah Elle a disparu, la madame. Bah, elle est où Mais d'accord Eh, c'est une maline. Euh, tant que tu mettes la plateforme et hop En gros, hein t'es le boy. Tu fais le boulot. Tu fais le boulot et elle, elle attend. C'est ça Il est là-bas Ou voilà, alors tout simplement disparu. Bah, je dirais qu'elle a semblé avoir légèrement disparu. Ah non, il est là-bas. Eh, je devrais être. Eh, je t'ai Bon, bah, bah allons-y. Eh, franchement, eh. Putain. 
tout à l'heure qui a grimpé sur les câbles électriques et comme ça. Et non, là, bah, non. Non, non, on pas envie. Euh... Ouf, je vais m'excuser. Bah, tu viens Bien. Oh, bah, ça s'en va être par là. Il y a une grosse plateforme verte. C'est chelou quand même. Putain, je l'attends. <rire> eh, j'ai jamais vu ça en fait. Attends. Et en fait, c'est elle qui fait pousser la verdure. Oh, le kiff. Eh, hey, c'est une mini Hulk. Oh non, sérieux, t'es gonflé là. <rire> Non mais là j'y crois pas là. Genre la nana là. Tout petit mot. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ancien. Alors il y a un portail, un portail et un portail je pense de l'autre côté. Mais c'est sur cette note que je sur cette note un peu dramatique. Et musique dramatique aussi. Que je vous laisse. Et en espérant que vous ayez apprécié l'épisode. Sur ce, au revoir.